नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्टेड रेडर में आज मैं शेयर मार्केट से मैंने कैसे कमाए दस करोड़ रुपये बाई निकोलस दरबार की किताब को समराइज करूंगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो पहला चैप्टर जो ये बताते हैं वो उनका दिमाग होता है जुआरी माइंड का जिसमें ये टाइटल लिखते हैं कैनेडियन कॉल नाइनटीन नाइनटीन की बात है जब इनका कॉल आता है एक कैनेडियन कॉल कंपनी से जिसमें एक डांस प्रोग्राम में इन्हें इवेंट करने के लिए बुलाया जाता है इसे और इसकी बहन को जूलिया को बात ये होती है कि उन्हें पैसे के बदले शेयर्स देने के लिए कहा जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है छः महीने के अंतर्गत में तो बात ये होती है कि छः महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है लेकिन उसमें इनका शर्त रहता है निकोलस दरबार का कि वे बोलते हैं कि यदि शेयर का प्राइस जो है ना उसका फिफ्टी नीचे आ जाता है तो आप उसमें उसके बदले मुझे आप कैश देंगे फिर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है छः महीने और छः महीने के बाद वो इवेंट पर ये पहुंच नहीं पाते फिर इन्हें पछतावा होता है हालांकि स्टॉक मार्केट के बारे में निकोलस दरबार को कोई भी पता नहीं होता बस उन्हें ये पता होता है कि शेयर का जो प्राइस होता है वो ऊपर नीचे होता है फिर जब उस स्टॉक को उस कैनेडियन कंपनी से दोबारा ये पैसे दे करके चेक भिजवा करके वो शेयर को खरीद लेते हैं उस शेयर को खरीदने के बाद यहाँ पर उन्हें कुछ डॉलर का कुछ हज़ार डॉलर का प्रॉफिट होता है फिर वे समझ जाते हैं कि ये थोड़ा सा मेहनत में इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे हो गया फिर स्टॉक मार्केट के पीछे लग जाते हैं फिर ये अपने जैसे लोगों को पूछने लगते हैं कि यदि आप कोई स्टॉक को बारे में जानते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं अरे बहुत सारे लोगों को पूछते हैं तो ये बताते हैं कि शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होता है सिवाय इनको फिर ये रिसर्च करना शुरू करते हैं फिर खुद के दम पर ये किसी से पूछते हैं किसी से एडवाइजरी लेते हैं किसी किसी दोस्तों से एडवाइजरी लेते हैं और जिस जैसा पाते हैं वैसा पैसा लगाना शुरू कर देते हैं जिसमें उनमें से कुछ को प्रॉफिट होता है लेकिन ज़्यादा जो होता है लॉस ही होता है तो ये पहला माइंडसेट है जो बताते हैं जो इनका जवारी माइंडसेट होता है उसी के बारे में पहला लेसन नहीं बताते हैं दूसरा लेसन जो ये बताते हैं ये फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस करना शुरू करते हैं जिसमें यह ब्रोकरेज पहले तो ये जुआरी माइंड को होते हैं लेकिन ये खुद सीखते हैं उससे पहले क्या करते हैं ये ब्रोकर की सलाह लेते हैं क्योंकि ब्रोकर को बरसों से वो लोग एक्सपीरियंस रहते हैं उनको सारा चीज़ पता होता है लेकिन बहुत सारे एक दो चार बार प्रॉफिट कराने के बाद जो है ना इनको प्रॉफिट होने लगता है उसके पीठ थपथपाते हैं जब ब्रोकर उन्हें अच्छा एडवाइस देते हैं तो उसमें प्रॉफिट होता है लेकिन ज़्यादातर जो होता है ना लॉस ही हुआ और फिर दूसरा लेसन जो इसको सीखने को मिला कि वो है कि ये इसमें छः या सात लेसन सीखने को मिला लेखक को जो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं तो लेसन में आप लोगों को बता देता हूँ ब्रोकर का कहना मानकर ये बहुत सारा लेसन सीखते हैं जिसमें वे बताते हैं कि कभी भी वे टिप्स एडवाइजरी को फॉलो नहीं करेंगे तो ये पहला लेसन वो सीखते हैं यानी कि खुद से नियम बनाते हैं दूसरा ये बताते हैं कि चाहे वो कैनेडियन काल हो चाहे वाल स्ट्रीट हो क्योंकि ये जब पहला लेसन में सीख जाते हैं कि टिप्स एंड एडवाइजरी काम नहीं चलने वाला है तो ये वाल स्ट्रीट जाते हैं वहाँ अपने न्यूयॉर्क के एक दोस्त से फ़ोन करते हैं फिर वहाँ पर अकाउंट खुलवाते हैं फिर वे ट्रेडिंग करने लगते हैं तो वहाँ भी किसी भी वाल स्ट्रीट के कोई स्टोरी है उसे उसको भी मानने से इनकार कर देंगे ये इनका नियम बनाते हैं तीसरा जो नियम बताते हैं कि जो ब्रोकर की सलाह यानी कि एडवाइजरी होते हैं उनका सलाह नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने जैसे हम आजकल टेलीग्राम में यूट्यूब में पेड सर्विसेज लेते हैं ना टेलीग्राम का एडवाइजरी का उसी प्रकार से ये उस समय भी उन्नीस में ये लेते थे तो उसमें भी इन्हें लॉस ही होता था दो चार बार प्रॉफिट होता लेकिन इन आप जो होता था वो घाटा ही होता था इसके बारे में बताते थे चौथा लेसन बोलते हैं कि मैं कभी भी ट्रेन के विरुद्ध ट्रेन नहीं करूँगा यानी कि ट्रेन को काउंटर नहीं करूँगा तो ये बताते थी कि मैं हमेशा ट्रेन को फॉलो करूँगा ट्रेन के साथ साथ चलूँगा साथ ही साथ जो मेरे पीछे चलेगा वो है मेरा स्टॉप लॉस मेरे पीछे चलेगा चौथा पांचवा पॉइंट बताते हैं मैं कभी भी अफवाहों पे ध्यान नहीं दूंगा चाहे वो वाले में घटा हो चाहे न्यूयॉर्क में घटा हो चाहे वो कैनेडिया कैनेडा जो कैनेडा में ट्रेडिंग करते थे वहाँ घटा हो तो वे अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे छठवा ये बोलते हैं कि जुआ खेलने से अच्छा है आप एनालिसिस करना सीख जाए मैं अध्ययन करना अच्छा मानूंगा तो ये शुरू में जुआरी माइंड से ये टिप्स एंड एडवाइजरी पर ये कॉल लिया करते थे तो ये जुआरी माइंड था फिर ये फंडामेंटलिस्ट बन गए यानी कि खुद रिसर्च करना शुरू कर दिए उससे पहले ये ब्रोकर की सलाह भी मानते थे तो ये सातवां लेसन ये बोलते हैं कि बहुत सारे स्टॉक में ट्रेडिंग करने से अच्छा है आपको एक स्टॉक को होल्ड करके लंबे समय तक रखें वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा इसको ये सीखने को मिला कब मिला जब ये ब्रोकर के कहने पर आठ दस स्टॉक को ट्रेड किया करते थे फोन कर कर करके 
फिर लेकिन उसमें प्रॉफिट तो होता था लेकिन उसमें बहुत सारा ब्रोकरेज खर्चा स्प्लेज खर्चा जो है ना निकल जाता था तो यही लेखक बताना चाहते हैं कि ये जो नियम है उन्होंने बताए अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे ये बताए तो फंडामेंटल एनालिसिस करना ब्रोकर के बाद ये खुद रिसर्च करना शुरू कर दिए जिसमें बैलेंस ही पी रेशियो लाइब्रिटीज एंड एसिड ये दुनिया भर का जो होता है फंडामेंटल के अंदर में ये सारा चीज़ें उन्होंने करना सीख लिया अब एक कंपनी में उन्होंने बहुत सारा दाव लगा दिया एक घर भी गिरवी रख करके और बहुत सारा कैपिटल था अपना जमा किया गया था और कहीं से उधार लेकर भी इन्होंने एक समय में बहुत सारा पैसा लगा दिया उस कंपनी में लगाने के बाद जो है ना इतना रिसर्च करने के बाद इतना फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद भी इन्हें जो है ना घाटा हुआ फिर घाटा होने के बाद ये पूरा मानसिक तनाव में आ गए थे इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था फिर भी वे रात रात भर घंटों जाग कर करके मेहनत कर करके ये फंडामेंटल को सीखते रहते थे कि ये मेरा घाटा कैसे हो सकता है इस ये जो घाटा हुआ उसे उससे पहले ये लेखक जो है ना बहुत सारा रिसर्च करते हैं बहुत सारा किताब पढ़ते हैं इसमें कुछ किताबों का नाम भी दिया गया है लेकिन वो किताब उतना इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि ये उन्नीस पचास से पहले की किताब है उसके बारे में बहुत सारा हजारों किताब आ गया था उसके बारे में बताते हैं फिर वे फंडामेंटल एनालिसिस करने लगते हैं तब ये आगे बताते हैं कि वे जिस किताबों करके जो बिलीफ सिस्टम उनका पैदा हुआ था कि मैंने तो बहुत सारा किताब पढ़ लिया फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया तब भी मुझे घाटा ही हो रहा है इसका कारण क्या है फिर भी उससे पहले वे क्या करते हैं कैटेगरी तो ये स्टार्ट शुरू कर देते हैं तीसरा लेसन में तीसरा लेसन में ये क्या करते हैं तीसरा लेसन में ये क्या करते हैं इंडस्ट्री वाइज करता है पहला इंडस्ट्री चुनेंगे फिर उस इंडस्ट्री में टॉप लीडर का जो स्टॉक है जैसे बैंकिंग सेक्टर में एच बैंक है तो बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर हो गया और उसका एच बैंक जो है ना लीडर स्टॉक है तो ऐसे तरीका से वो कैटेगरी वाइज जैसे कोई स्टॉक बहुत अच्छा डिविडेंड देता है तो उस कैटेगरी को स्टॉक को ए ट्रिपल ए प्लस कर दिया अगर ए प्लस ट्रिपल ए प्लस डबल ए प्लस और ए प्लस जिसमें सबसे अच्छा अच्छा और अच्छा मतलब इस तरह से तीन कैटेगरी में ये डिवाइड कर देते हैं ये लेसन बनाते हैं जैसे हाई हाई कैटेगरी के स्टाफ को ये देते हैं साथ ही साथ एक्सपर्ट के जो प्रिय स्टाफ होते हैं साथ ही साथ बुक वैल्यू के जो बिकने वाले स्टाफ होते हैं उसके कैटेगरी देते हैं तो इनके कुछ नियम हैं अच्छे केस वाले स्टाफ कौन से हैं ऐसे स्टाफ जिन्होंने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया तो उसे कौन सी कैटेगरी में रखना है ये भी ये बताते हैं तो सबसे पहले ट्रिपल ए कैटेगरी का जो स्टाफ होता है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है डबल ए कैटेगरी का जिसे कम सुरक्षित माना जाता है और ए कैटेगरी स्टाफ ठीक ठाक सुरक्षित माना जाता है तो बी कैटेगरी होता है ट्रिपल बी वाले में सबसे अच्छा होता है डबल बी में अच्छा और इस प्रकार से ये रे, रेटिंग वाइज जो है ना एनालिसिस करते हैं यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो ये पूरे देखते नहीं हैं उन्होंने कैटेगरी बांट लिया है उसके बेस पर फंडामेंटल को समझ जाते हैं मतलब ये अपना फंडामेंटल निकालते हैं और कैटेगरी के अनुसार ये सबसे और डिविडेंड वाइज ये करते हैं लेकिन उसमें क्या होता है जो ए कैटेगरी स्टाफ होता है वो डिविडेंड तो देता है लेकिन वो हिलता डुलता नहीं है तो हिलेगा नहीं तो फिर मिलेगा भी नहीं तो ये जो डिविडेंड वाले स्टाफ होते हैं ना वो डिविडेंड देते हैं लेकिन ज़्यादा हिलते नहीं हैं तो बी कैटेगरी के स्टाक स्टील कंपनी के पाँच स्टाक को वे चुनते हैं और उस स्टील में जो सबसे बड़ा स्टाफ होता है उस स्टाफ का नाम है जोन्स एन लालिन इसी में वो पूरा दाव लगा देते हैं अपना घिर घर को बिग्री करके लगा देते हैं अपना कहीं से उधार करके कहीं डांस शो में भी कॉन्ट्रैक्ट लिए रहते हैं उससे भी पूरा लगा देते हैं और उसमें हज़ार शेयर ले लेते हैं जिसमें नौ हज़ार डॉलर का उन्हें नुकसान होता है फिर वही से उन्होंने एक लेसन सीखने को मिलता है वो लेसन वही है कि फिर इतना सारा मेहनत करने के बाद भी ये फंडामेंटल है वो काम नहीं आता तो देखिए मार्केट जो है ना फिर वो उसी दौर में एक स्टॉक को देख रहे होते हैं जो एक ऊपर जा रहा होता है तो वे एक हज़ार डॉलर लगाते हैं उसमें सैंतीस रुपये के भाव में यानी कि सैंतीस डॉलर के भाव में फिर उसी को निकालते हैं ये तिरालीस रुपये के भाव में जो पहले नौ हज़ार का घाटा हुआ था तो उसको कवर करते हैं सात हज़ार के प्रॉफिट से फिर उन्हें दो का घाटा बच जाता है तो इन्हीं से वो सीखते हैं कि ये ऊपर को स्टॉक जा रहा था इसके बारे में मुझे फंडामेंटल पता नहीं था ना ही ये कंपनी क्या करती ये भी नहीं पता था तो वहीं से उनका जर्नी शुरू होता है कि फंडामेंटल से पूरा चीज नहीं होता फिर वही से ये लेसन सीखते हैं कि टेक्नीशियन भी टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना है जिसे वे टेक्नीशियन शब्द दिए हैं उससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो फंडामेंटलिस्ट है तो फंडामेंटलिस्ट और टेक्निकलिस्ट दोनों मिलकर के एक टेक्निकल में अब नया शब्द दिया जाता है कि ये इनका थ्योरी लागू होता है वो है दरवाज थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस में एक ब्रेकआउट थ्योरी होता है प्राइस जो है एक रेंज में जाती है इस रेंज में एक डिब्बा बनाती है डिब्बा को ब्रेकआउट देता है फिर एक रेंज बनाती है एक डिब्बा जैसा फिर उसको ब्रेकआउट देता है और पिछले लोगों में स्टॉप लॉस लगता है 
तो ये इनका दरबार बॉक्स थ्योरी होता है ना ये लागू हो जाता है तो आने वाले वीडियो में हम दरबार की बॉक्स थ्योरी को समझेंगे तो ये पहला दूसरा और तीसरा लेसन को मैंने बताया जो पहला लेसन में उनका दिमाग था जिवारी मानसिक का था जो अभी भी लोग टिप्स एडवाइजरी ले रहे हैं वो समझ जाएँ जो पहला लेसन यहाँ पर सीखने को मिलता है दूसरा लेसन जो है कि ये खुद का नियम बनाए इन्होंने कि उन्होंने क्या गलती कर रहे थे अब उसको फॉलो नहीं करना है किसी भी हाथ को जुआ से अच्छा है खुद का रिसर्च करना शुरू कर देंगे और साथ ही साथ ये फंडामेंटल एनालिसिस में भी ये गलती कर रहे थे क्योंकि ट्रेंड जो है ना दोस्तों आजकल पूरे फंडामेंटल का नहीं है टेक्निकल का भी है तो लेसन यहाँ पर सीखने को मिलता है निकोलो दरबार की किताब में बहुत ही बेहतरीन किताब है आने वाले वीडियो में हम मिलेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मिलते हैं स्टूडियो में जय हिंद